A segunda série sobre curiosidades do futebol chinês. Hoje quem nos traz informações é o estudante de mestrado, Daniel Maia. Ele mostra, por exemplo, que o chinês gosta de assistir aos jogos de futebol comendo sementes de girassol. E aí pessoal, beleza? Meu nome é Daniel, sou estudante mestrado aqui na China, na cidade de Tianchun. Eu tô aqui na Universidade de Jilin. Como vocês podem ver, tá tudo congelado aqui na, no norte da China, norte e nordeste. Então o campeonato ele para durante esses meses do ano, né? Desde ele termina em novembro, outubro, novembro e reinicia só no mês de março, abril provavelmente. Tem algumas noites aqui que, que bate menos 30, durante o dia normalmente menos 20, menos 15. Então realmente é, é muito complicado. Bom, o Tianchun Yatai, que é o time aqui da cidade de Tianchun, é um time, eles foram campeões em 2007, mas não é um time muito grande, muito famoso. Os brasileiros mais famosos estão em outros times, por exemplo, o Guangzhou, que é o, já tem quatro anos que eles são campeões chineses, que tem, tinha o Muriqui, que é o maior artilheiro da história, que jogou no Atlético. O Ricardo Goulart está chegando agora para juntar o time. Tem o, o Shandong Lunen, que eu também tive a chance de assistir, é, um jogo deles contra o Tianchun que tinha o Wagner Love, ainda tem o Montijo, o Diego Tardelli, que jogava no Atlético, chegou também, e é treinado pelo Cuca, né? O pessoal conhece, conhece esses jogadores em geral, mas o mais difícil é entender como, como eles pronunciam o nome deles. Né? Então, por exemplo, o Pelé é o Billy, o Ronaldo é o Luonaldo, o Romário o Luo o, o chinês adora semente de geração, então você vê o cara sentadinho lá assistindo o jogo e... E comer, igual a gente dá pra passarinho, o chinês come essa semente e adora. Igual a gente come, seria talvez equivalente a pipoca, nossa, alguma coisa, o nosso amendoim. É, é bem engraçado. Então no final do jogo você vê aquele tanto de semente de, de girassol no chão, nas cadeiras e tal. Valeu, Redmi Nice!